ஒரு கணம் நீங்கள் என்னை பார்த்தால் தெரியும் பெரியார் சொன்ன கொள்கைகள் என்ன காரணத்திற்காக சொல்லப்பட்டது என்பதை நடுநிலையோடு யோசித்தால் தெரியும் அண்ணா என்கின்ற அற்புதமான தலைவனை போல் இதற்கு முன் இந்த மண்ணில் தோன்றியதும் இல்லை இனி தோன்றப் போவதும் இல்லை எளிமையாக வாழ்ந்த அந்த மனிதன் தென்றலாய் தவழ்ந்தார் ஆனால் ஒரு புயலின் பாதிப்பும் மாற்றமும் தமிழகத்தில் ஏற்பட்டது அதனால் தான் அண்ணா மறைந்த போது அவருக்கு பின்னால் அழுது சென்ற கூட்டம் இதுவரை உலகத்தின் எந்த தலைவனுக்கு பின்னால் சென்றது உலகில் எத்தனையோ நாடுகள் எத்தனையோ தலைவர்கள் எவ்வளவோ சாதித்தவர்கள் ஆனால் எவருக்கும் பின்னால் செல்லாத கூட்டம் அண்ணாவுக்கு பின்னால் சென்றது என்று திமுக மேடையில் நாங்கள் சொல்லவில்லை அதிசயங்களையும் சரித்திரங்களையும் பதிவு செய்கிற கிண்ணஸ் புத்தகம் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறோம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எளிமை இந்த மக்களுக்காக அவர் ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் என்று சொன்ன தலைவர் யார் இருக்கிறார்கள் மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கு மனம் உண்டு என்று அடுத்தவிடம் இருந்த சிறப்பையும் மதித்த மாண்புடைய தலைவர் அண்ணாவை போல் யார் இந்த சென்னை மாநகரத்தில் கடலோரத்தில் இருக்கிற மீனவர்களுடைய பகுதியில் இருக்கிற குடிசைகள் அடிக்கடி எரிந்து போவதை பார்த்து அஸ்பஸ்டாஸ் உடனடியாக அதற்கு வேய வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு செயல்படுத்தியவர் அண்ணா அது வெறும் அஸ்பஸ்டாஸ் ஓடுகளாக கூட இருக்கக்கூடாது மேலே இருந்து பார்த்தால் கீழே அவை தகரமாகத்தான் தெரியும் என்று அந்த அஸ்பஸ்டாஸ் வீடுகளையும் அடுக்கு மாடி வீடுகளாக காட்டியவர் கட்டியவர் அவருக்கு பின்னால் பொறுப்பேற்ற தலைவர் கலைஞர் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன உதாரணங்கள் மண்மேட்டுக்கு பக்கத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் இல்லை மண்மேட்டிலேயே வாழ்ந்தவர்கள் மழை பெய்தால் தரையும் வீடும் ஒன்று என்று வாழ்ந்தவர்கள் பிள்ளையை படுக்க வைக்க வழியில்லாமல் குடிசையில் இருந்தவர்கள் வெயில் காலம் வந்தால் எப்போது வேகமோ வீடு என்ற ஒரு காலம் சென்னையில் இருந்தது பெரியவர்கள் மறந்திருக்க மாட்டார்கள் வெயில் காலம் என்றால் எப்போது பச்சம் தீ எத்தனை வீடுகள் எரியும் எந்த வீடு எரியும் என்று பதை பதைத்து கிடந்ததை முடித்து வைத்து இப்போது கூட நீங்கள் விமானத்தில் சென்று மும்பை விமான நிலையத்தில் இறங்குங்கள் இந்தியாவின் தொழில் நகரம் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய வணிக பகுதி மும்பை அங்கு சென்று இறங்குங்கள் இறங்கியவுடன் கண்ணில் படுகிறவை எல்லாம் குடிசைகளாக இருக்கும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் குடிசையில் வாழ்ந்தவர்களை மாடி வீட்டிலே உட்கார வைத்து அழகு பார்த்த கட்சி திராவிட முன்னேற்ற யார் என்னை பார்த்திருப்பார்கள் அண்ணா நிலையும் நினைப்பும் என்று ஒரு உரை ஆற்றி இருப்பார் அந்த உரை நூலாக கூட வந்திருக்கின்றது அதில் சொல்வார் அடுக்கு மாடி வீட்டை கட்டுகிறவன் மேல் மாடியிலே கட்டி கொண்டிருப்பான் ஆனால் அவனுக்கு தெரியாது இது முடிந்தவுடன் கீழே இறங்கி தரையில் தான் நடக்க வேண்டும் என்று அவனுடைய நிலை அதுதான் அவன் கட்டுவது மாடி வீடு ஆனால் வாழ்வது குடிசை வீடு என்று இருந்ததை மாற்றி ஏழையும் குடிசையில் இருந்து அடுக்கு மாடி வீட்டிலே உட்காரலாம் என்ற அதிசயத்தை நிகழ்த்தி காட்டியது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆக ஏதோ ஒரு கட்சியை பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கு பேசுகிறோம் என்பது அல்ல நாங்கள் செய்த சாதனைகளை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஓர் இரவு முழுவதும் கருத்தரங்கம் நடத்தியாக வேண்டும் அறிஞர் அண்ணா அந்த தலைவன் கண்ட இயக்கம் ஓராண்டுக்கு பின்னால் அவர் மறைந்ததற்கு பின்னால் ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த இயக்கத்தை வழி நடத்திய தலைவர் கலைஞர் அவருக்கு பின்னால் இன்றைக்கு இந்த இயக்கத்தையும் இந்த இயக்கம் பெற்றிருக்கிற ஆட்சியையும் வழி நடத்துகிற தளபதி அண்ணன் ஸ்டாலின் கொஞ்ச நேரம் எண்ணி பார்க்கணும் யாரை பாகுபாட்டோடு பார்க்கிறோம் இப்படி எளிமையான தலைவர்களை எங்கு பார்த்திருக்கிறீர்கள் கேரளாவிலே அமைச்சர்கள் எல்லாம் சாலையில் உட்கார்ந்து டீ குடிக்கிறார்கள் என்று பெருமை பேசியவர்கள் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் சாலையிலே சேற்றிலும் சகதியிலும் இறங்கி நடப்பதை பார்த்து நீதி கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் செய்த சீர்திருத்தங்களில் முதலாவது சீர்திருத்தம் அறநிலையத்துறை சீர்திருத்தம் இன்றைக்கு அறநிலையத்துறை அமைச்சர் நவராத்திரி விழாவிற்கு ஆலயத்திற்கு சென்று செய்ய வேண்டிய கடமைகளை பக்தர்களுக்கு ஈடாக செய்து விட்டார் இப்படி ஒருவரைத்தான் நாங்கள் அந்த துறைக்கு அமைச்சராக வைத்திருக்கிறோம் நம்பிக்கையற்றவர்களே அல்ல நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையும் நடவடிக்கையும் உள்ள ஒரு மனிதனை அந்த துறைக்கு அமைச்சராக இன்றைக்கு பக்தர்கள் பாராட்டுகிறார்கள் புரிந்தவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் கழக ஆட்சியில் ஆலயங்கள் புனரமைக்கப்படுகின்றன புத்துயிர் பெறுகின்றன புது வடிவம் பெறுகின்றன அங்கே பக்தர்களுக்கு மரியாதை என்பதை விட இறைவனுக்கும் ஆலயத்தில் இருக்கிற விக்கிரகங்களுக்கும் என்ன மரியாதையோ அத்தனையும் ஒழுங்காக செய்யப்படுவதற்கு காரணம் சேகர் பாபு என்ற கடவுள் நம்பிக்கையுடைய ஒரு மனிதனை அமைச்சராக ஆக எங்களுடைய கொள்கை தனி மனிதன் யார் என்பது அல்ல ஆட்சி என்று வருகிற போது மக்கள் எல்லோரும் சமம் 
யார் யாருக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்வதற்கு அந்தந்த துறையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இருந்தாக வேண்டும் என்பது புதுமைகள் புரட்சிகள் மாற்றங்கள் அடுக்கடுக்காக அணிவகுத்து வந்தது இந்த ஆட்சியிலே தான் ஒருவன் உயர வேண்டும் என்றால் அடிப்படையில் அவனுக்கு கல்வி வேண்டும் கல்வி இல்லாத காரணத்தால் தானே கடந்த காலத்தில் ராஜீவ்காந்தி சொன்னதை போல நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் வயல் காட்டில் உழுது கொண்டிருந்தார்கள் காட்டு மேட்டிலே சீரழிந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆடுகளோடு மாடுகளோடு மட்டுமே வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருந்ததே அவர்களுக்கு கல்வி தர ஆரம்பித்தது இந்த பேர் இயக்கத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் தான் கல்வி தந்தோம் கல்வி உயர்வு தந்தது அந்த உயர்வு பணியமர்த்தியது பணிக்கு பின்னால் கையிலே பணம் கிடைத்தது எல்லோருக்கும் சமமாக நடமாட ஆரம்பித்தார்கள் எல்லோருக்கும் கல்வி எல்லோருக்கும் வேலை எல்லோருக்கும் சமமான மரியாதை என்பதையெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்திய பேர் இயக்கம் புரட்சிகரமான இயக்கம் அமைதியாக எல்லாவற்றையும் சாதித்த இயக்கம் திராவிட முன்னேற்றம் அது தோன்றிய நாள் தான் இந்த முப்பர விழாவின் முக்கியமான நாள் செப்டம்பர் பதினைந்து அறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா அண்ணாவின் எழுத்தை நான் படிக்காமல் இருந்திருந்தால் திருச்சி சிவா யாரோவாக இருந்திருப்பான் பெரியாரின் முழக்கத்தையும் கலைஞருடைய குரலையும் கனிவையும் நான் காணாமல் இருந்திருந்தால் நான் ஒரு சராசரி அதிகாரியாக மாறி இருப்பேன் இல்லை எதுவுமே ஆகாமல் என் பெற்றோர் வழியில் நான் வயல் காட்டிலேயே கூட இருந்திருக்க கூடும் திராவிட முன்னேற்றம் என்ற இயக்கத்தை கண்டறிந்ததற்கு பின்னால் இந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற இயக்கம் இந்த நாட்டில் வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது என்று தெளிவு சொன்னது அறிவு சொன்னது ஆராயாமல் அவசரப்பட்டு இங்கே சேர்ந்தால் இது கிடைக்கும் என்று ஓடி வந்து சேருகின்ற கூட்டம் அல்ல இது மாறாக கொள்கைகளை உணர்ந்தோம் கட்சிகளை பகுத்து பார்த்தோம் தலைவர்களுடைய பின்னணியை பார்த்தோம் அவர்கள் முழக்கங்களை கேட்டோம் அவர்கள் செய்கின்ற செயல்களை பார்த்தோம் எங்களுக்கு தெரிந்து பெரியார் அண்ணா கலைஞருக்கு மேல் யாரும் தெரியவில்லை கருப்பு சிவப்பு கொடியை தவிர வேறு கொடி எங்கள் தண்ணிக்கு சிறப்பாக படவில்லை நான் பிறரை தாழ்த்தி பேசவில்லை நாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று சொல்கிறோம் இல்லை நாங்கள் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்கிறோம் மற்றவர்களை விட நாங்கள் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லுகிற போது யாருக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் பெரியவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு காலத்திலே ஊரிலே நல்ல தங்காள் என்று ஒரு நாடகம் நடத்துவார்கள் தெரியும் அல்லவா கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அல்லவா இந்த தலைமுறையில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியாது பழைய தலைமுறையில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் கலைஞருடைய பராசக்தி படத்தை பார்த்தால் அதில் மைய பாத்திரம் கல்யாணி என்ற ஒரு பெண்ணின் பாத்திரம் அந்த பெண்ணினுடைய அண்ணன்களில் ஒருவராகத்தான் நடிகர் திலகம் வருவார் அவர் பேசிய வசனத்தினால் அவர் புகழ் பெற்றார் ஆனால் கதையினுடைய மைய பாத்திரம் கல்யாணி வறுமையின் காரணமாக சமுதாய கொடுமையின் காரணமாக குழந்தையை ஆற்றிலே வீசிவிட்டு தற்கொலை செய்து கொள்ள முயல்கிற போது காவலரினால் கைது செய்யப்படுகிறார் நீதிமன்றத்திலே நிறுத்தப்படுகிறார் நீதிமன்றத்தில் அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு குழந்தையை கொல்ல முயன்றாள் என்பது தற்கொலை செய்து கொண்டாள் அதற்காக முயற்சி செய்தாள் என்பது அப்போது அந்த பெண் கேட்பாள் என் பிள்ளைக்கு பசியாற்ற எனக்கு வழியில்லை வறண்டு கிடந்த என் மார்பில் அந்த பிள்ளைக்கு பால் வரவில்லை என் பிள்ளை என திருஞான சம்பந்தரா ஆண்டவன் வந்து பால் கொடுப்பதற்கு என்று வசனம் பேசுவார் அப்போது சில பேர் குழந்தையை கொள்வது குற்றம் அல்லவா என்று கேட்பார்கள் என்னை குற்றம் என்கிறீர்களே ஏழு குழந்தைகளை கிணற்றிலே தள்ளிய கொன்ற நல்ல தங்கள் கதையை நாடெங்கிலும் நடத்துகிற சமுதாயம் தானே இது என்று கேட்பார் யார் நல்ல தங்கள் வசதியான குடும்பத்தில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பிறந்த பெண் தான் நல்ல தங்கள் என்பவள் திருமணமாகி மானாமதுரை செல்கிறாள் சீர்வரிசைகளோடு செல்கிறாள் அங்கே சென்றவள் சில ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் வறட்சி மழையில்லை வானம் பொய்த்தது வயல் விளையவில்லை இருந்ததெல்லாம் அழிந்தது கணவனும் இறந்து போனான் ஏழு பிள்ளைகளோடு பிறந்த வீட்டுக்கு வருகிறாள் பிறந்த வீட்டில் தாய் தந்தை இல்லை அண்ணன் மட்டும் அண்ணி மட்டும் இருக்கிறார்கள் வந்தவளை பார்த்து இங்கேயே வந்தாய் என்று அண்ணி கேட்கிறாள் வேறு வழி இல்லை கணவனும் இல்லை கையில் காசம் இல்லை பட்டினி பிறந்த வீட்டை தவிர நான் எங்கு போவேன் என்று கேட்கிறாள் பிறந்த வீடு என்று சொன்னால் திருமணமானவுடன் கதையெல்லாம் முடிந்தது போகிற போதான் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பினார்களே இன்னும் என்ன இங்கே என்று நாள்தோறும் சுடு சொற்கள் பிள்ளைகளுக்கு சுடு சோறு அல்ல பழைய சோறு கூட இல்லை பிறந்த புகுந்த வீட்டிலே வாழ்ந்ததை விட கொடுமையான வாழ்க்கை நல்ல தங்காளு அண்ணன் எதுவும் கேட்கவில்லை அண்ணியினுடைய கொடுமை ஏழு குழந்தைகளோடு கிணற்றலை குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டாள் நல்ல தங்காள் இது ஒரு கதை 
நடந்த கதை நாடெங்கிலும் நாடகமாக நடித்து காட்டிய கதை இது நடந்ததற்கு பின்னால் பல இடங்களில் இது நடக்கிறது என்று புரிந்து ஒரு சிறு திருத்தம் சட்டத்திலே செய்தார்கள் இந்து சொத்துரிமை சட்டத்தில் பெண்களுக்கு அனுபவ பாத்தியதை உண்டு என்று அனுபவ பாத்தியதை என்றால் பிறந்த வீட்டுக்கு வரலாம் இருக்கலாம் சோறு திங்கலாம் அவ்வளவுதான் ஆனால் இதெல்லாம் போதாது அவர்களுக்கு மரியாதை வேண்டும் என்றால் பிறந்த வீட்டின் சொத்திலும் உரிமை வேண்டும் என்று பெரியார் அதை நடைமுறைப்படுத்தி நல்ல தங்கால் வேறு யாரும் தோன்றாத அளவிற்கு பெண்களுக்கு சொத்திலே உரிமை தந்தவர் தலைவர் கலை அந்த கட்சி திமுக பள்ளிக்கு போகிற பிள்ளைக்கு பேருந்திலே இலவச பயணம் மன்னிக்கவும் இலவச பயணம் இல்லை காசு கொடுக்காமல் போ படிக்க போ என்று சொல்லு ஏழை தாய் ஒருத்தி கட்டட வேலைக்கு போகிறவள் பிள்ளை பள்ளிக்கு போனால் செலவாக வேண்டும் என்று என்னோடு வா அறையால் சம்பளம் சின்ன பிள்ளைக்கு தருவார்கள் என்று சொன்ன நேரத்தில் இல்லையம்மா உன் பிள்ளையாவது படித்து உன்னை உட்கார வைத்து சோறு போடட்டும் பள்ளிக்கு அனுப்பு என்று சொன்னபோது நான் பஸ்ஸுக்கு காசுக்கு எங்க போவேன் தராதே நீ தர வேண்டாம் என் அரசாங்கம் தரும் என்று சொல்லி நான் இங்க இருக்கிற எல்லோருக்கும் சொல்கிறேன் யாராவது மகளிர் இலவசமாக போகிறார்கள் என்று சொன்னால் சொல்லுங்கள் இது ஓசி பயணம் அல்ல எங்கள் அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர் ஆட்சி தருகிறார் அரசாங்கம் தருகின்றது நீங்கள் பயணம் செய்கிற கட்டணத்தை அரசாங்கம் போக்குவரத்து துறைக்கு தருகிறது பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு போகிற போக்குவரத்து கட்டணத்தை அரசாங்கம் போக்குவரத்து துறைக்கு தருகிறது விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் என்றால் மின் வாரியத்திற்கு அரசாங்கம் தருகிறது உங்களுடைய சுமையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அவ்வளவுதான் பேருந்திலே கட்டணம் இல்லை கையிலே புத்தகங்கள் இலவசம் சீருடை இலவசம் மதிய உணவு போய் சாப்பிட அங்கே காமராஜர் சொன்னார் காமராஜர் பிள்ளைகளை பார்த்து ஏன் பள்ளிக்கு போகவில்லை என்ற போது மாடு மேய்த்தால் மாடு மேய்க்கிறவன் சோறு போடுவான் பள்ளிக்கு போனா எவையா சோறு போடுவான் என்று கேட்டதற்காக மதிய உணவு தந்தார் அந்த மதிய உணவு சத்துணவு என்ற பெயர் மாறியது எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் உண்மையான சத்துணவாக கலைஞர் ஆட்சியில் மாறியது இப்போது இன்றைக்கு தமிழகத்தில் உண்மை தெரிகிறது நாடாளுகிற முதல்வருக்கு பல வீடுகளிலே பிள்ளைகள் காலையிலே சாப்பிடாமலே பள்ளிக்கு வந்து மதிய உணவுக்காக உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் என்று இப்போது காலையில் சிற்றுண்டியும் தரப்படுகிறது இதெல்லாம் சிறப்புகள் பெருமைகள் நாங்கள் யாரையும் ஏசுவதற்காக இங்கே வரவில்லை யாரையும் நிகழ்வதற்காக இங்கே வரவில்லை அது எங்கள் வேலை அல்ல இப்படி தலைவர்கள் பிறந்திருக்கிறார்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வதற்காக இப்படி ஒரு இயக்கம் இந்த நாட்டில் தோன்றியது இன்றைக்கு நாடாண்டு கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் நல்வாழ்வு வாழ்கிறீர்கள் என்பதை சொல்வதற்காக இரக்கமுள்ள ஒரு மனிதன் முதலமைச்சர் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் காரணம் கலைஞரின் பிள்ளை அவர் அண்ணாவின் வளர்ப்பு அவர் பெரியாரின் கொள்கைகளை உணர்ந்த அவர் அவரோடு ஒரு பட்டாளமே வருகின்றது நான் பெண்களுக்காக சொல்லுவேன் இந்த ஆட்சி மலர்கிறது முதலமைச்சர் பொறுப்பேற்கிறார் ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்றார் திரும்பி வருகிறார் ஆன நேரம் மூன்று மணி நேரம் திரும்பி வந்தவுடன் அவருடைய முதல் உத்தரவு என்ன தெரியுமா யாருக்காவது தெரியுமா இன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் முதல் உத்தரவு இலவச பஸ் பயணம் என்பதல்ல அதற்கு முன்பாகவே இனிமேல் முதலமைச்சர் செல்லுகிற பாதையில் பாதுகாப்புக்கு நிற்கிற போலீசாரில் பெண் போலீசார் நிற்கக்கூடாது பொது இடத்தில் ஆண்களே பல நேரம் நின்றால் சிரமம் பெண்கள் அதுவும் சீருடை அணிந்த பெண்கள் சில நேரம் பிள்ளைகளை பெற்ற பெண்கள் சில நேரங்களில் மாதத்திற்கு முக்கியமான நாட்களில் வேலைக்கு வருகிற பெண்கள் மணிக்கணக்காக ஒரு முக்கிய விருந்தினருக்காக காத்து நிற்கிற அவலத்தை இதுவரை யார் புரிந்தார்கள் யார் போய் மனு கொடுத்தார்கள் யாருமே கொடுக்காமல் தானே செய்கிறார் அல்லவா அதுதான் திராவிட பெரியவர்களே நண்பர்களே சீக்கிரம் கூட்டத்தை ஆரம்பிக்கலாம் சீக்கிரம் முடிக்கலாம் என்று தம்பி சேகர்பாபு சொன்னார் மழை வருகும் அச்சுறுத்தும் என்பதனால் தான் நான் கூட வருகிற போது யோசித்தேன் என்னை அழைத்து வந்த தம்பி யோகேஷ் கேட்டார் குரல் சிரமப்படுகிறதே என்று சொன்னார் ஆம் கடந்த ஐந்து தினங்களாக காலையும் மாலையும் பேசியிருக்கிறேன் நாளை டெல்லி செல்ல வேண்டும் என்று எப்படி பேசுவீர்கள் என்றார் ஒலிபெருக்கிக்கு முன்னால் நின்று என் தமிழ் மக்களை பார்த்தால் தானாக சரியாக அதுவும் இந்த கிழக்கு மாவட்டத்தில் இருக்கிற உங்களை பார்க்கிற போது ஏற்படுகிறார் 
சேகர் பாபுவை போல ஒரு செயல் மரபன் ஏற்பாடு செய்திருக்கிற கூட்டம் நான் மற்றவிடமும் சொல்லி மகிழ்கிறேன் அவரை வைத்து அவர் வாழ்கிற இந்த பகுதி மக்களுக்கு முன்னால் அல்ல மற்ற இடங்களிலும் சொல்கிறேன் ஒரு இயக்கத்தின் மாவட்ட செயலாளர் என்பவர் அந்த இயக்கத்தின் கோட்டை காவலர் அந்த பகுதியில் வாழ்கிற மக்களுக்கும் அந்த பகுதியில் இருக்கிற கட்சி தோழர்களுக்கும் காவலர் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த காலத்தில் சொல்வார்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருக்கு சமமான திமுக மாவட்ட செயலாளர் அவர் எப்படி நிர்வாகத்தில் அதிகாரம் பெற்றவரோ அதுபோல மாவட்ட செயலாளர் அவருடைய கடமை இன்றைக்கு அமைச்சர் என்கின்ற ஒரு குதிரையை ஓட்டுகிறார் மாவட்ட செயலாளர் என்ற ஒரு குதிரையை ஓட்டுகிறார் இரண்டையும் சரியாகவே ஓட்டுகிறார் என்று நாங்கள் பார்த்து பரவசப்படுகிறோம் உங்கள் சார்பாக நான் டெல்லியில் உங்கள் சார்பாக மாநிலத்து முதல்வரோடு துணையாக தம்பி சேகர் பாபு அவருக்கு துணையாக தாயகம் கவியும் பரந்தாமனும் ரவிச்சந்திரனும் எல்லாவற்றையும் பார்த்து பரவசத்தோடு ஏகப்படை போன்ற முன்னோடிகள் எதிரே உட்கார்ந்திருக்கிற நீங்கள் நான் மகிழ்ச்சியோடு உங்கள் முன்னால் இருக்கிறேன் முப்பது விழா என்ற காரணத்தால் பெரியார் அண்ணா கழகம் பிறந்த நாள் இதில் உங்கள் முன்னால் இன்றைக்கு இந்த சூழலை பகுதியில் உரையாற்றுகிற போது நான் பரவசத்தோடு இருக்கிறேன் அதுவும் நாம் ஆளுகின்ற காலம் ஆட்சி பொறுப்பை மக்கள் தந்திருக்கின்ற காலம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அறிவிப்பு புது புது அறிவிப்புகள் கல்லூரி செல்லுகிற பிள்ளைகள் அரசு பள்ளியில் இருந்து வந்தால் அவர்களுக்கு இலவச படிப்பு கட்டணத்தை ஏற்போம் என்பதோடு இல்லாமல் பெண்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் என்ற திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிற ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் உத்தரப்பிரதேசத்தில் மாநில தேர்தல் நடந்த பொழுது சட்டசபை தேர்தல் நடந்த போது அங்கிருந்த கட்சியினர் என்னிடம் என்ன கேட்டார்கள் தெரியுமா உங்கள் கட்சி தேர்தல் அறிக்கையை கொஞ்சம் தாருங்கள் என்று கேட்டார்கள் உங்கள் கட்சி வெற்றி பெற்றதற்கு காரணம் உங்கள் தேர்தல் அறிக்கையும் வாக்குறுதிகளும் என்பதை அறிந்தோம் தந்தால் நாங்களும் அதை பயன்படுத்துவோம் என்று கேட்டு வாங்கினார்கள் அதிக வாக்குகள் கூட பெற்றார்கள் ஆளுகின்ற கட்சி அல்ல உடனே யாராவது அவர்களுக்கு கொடுத்தோம் என்று என்னண்டா அவர்களுக்கு முன்பை விட அதிக வாக்குகள் கிடைத்தன நம்முடைய தேர்தல் அறிக்கையை படித்த காரணம் தேர்தல் அறிக்கையில் எழுபது விழுக்காட்டை ஓராண்டு காலத்தில் நிறைவேற்றிய அற்புதமான ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது கிண்டல் பேசலாம் கேலி பேசலாம் விமர்சனம் செய்யலாம் சீண்டி பார்க்கலாம் நாங்கள் பொறுமையோடு இருப்பவர்கள் நாங்கள் வம்பு சண்டைக்கெல்லாம் போய் பழக்கமே இல்லை இன்றைக்கு கூட முதல்வர் கொடுத்திருக்கிற அறிக்கை அறிஞர் அண்ணாவின் பாதையில் அண்ணா சொல்வார் எதிர்கட்சி என்பது வெறும் அகப்பையை சுழற்றுவது ஆளுங்கட்சி என்பது அகப்பை நிறைய உளுந்தை வைத்து கொண்டு சுழற்ற வேண்டியது உளுந்து கீழே விழுந்தால் உருண்டு ஓடிவிடும் ஒரு உளுந்து கூட செதறி விடாமல் அந்த அகப்பையை கையில் ஏந்தி செல்ல வேண்டிய கடமையோடு இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்றம் பதட்டப்பட மாட்டோம் எதிரிகள் சீண்டி விட்டால் சினப்பட மாட்டோம் அதே நேரத்தில் தன்மானத்தையும் இழக்க மாட்டோம் நாங்கள் வீரர்கள் இராணுவ வீரர்கள் எல்லையோரத்தில் பகைவனிடம் எங்கள் நெஞ்சை காட்டி முடிந்த நாங்கள் திருச்சண்டையில் ஈடுபட்டு பழக்கவில்லை கழகம் என்பது இந்த மண்ணை இந்த மக்களை இந்த மொழியை இந்த இனத்தை பாதுகாக்க உருவான பேரியர் பெரியாரின் கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்த அறிஞர் அண்ணா என்ற பெருந்தகை கண்டுபிடித்த பேரியர் இந்த கருப்பு சிவப்பு கொடி பறக்க ஆரம்பித்ததற்கு பின்னால் தான் துன்பங்கள் தொலைந்தன அண்ணா சொல்வார் இந்த சமுதாயத்திலே படர்ந்திருக்கிற இருள் சாதி சமய வேறுபாட்டால் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வால் இருள் மண்டி இருந்தது தம்பி நம்முடைய முன்னோடிகள் பல பேர் அதை போக்க ரத்தம் சிந்தினார்கள் அந்த தியாகம் தான் நம்முடைய வழி என்பதன் அடையாளமாக பாதி கருப்பாக இருக்கும் நீயும் நானும் சேர்ந்து பாடுபட்டு போக்க வேண்டிய இருள் மிச்சம் இருக்கிறது என்பதன் அடையாளமாக மீதி பாதி கருப்பாக இருக்கும் நம் உழைப்பால் வியர்வையால் ஒட்டப் போகிற குருதியினால் இருள் மறைகிற போது அது முழு சிவப்பாக மாறுகின்றார் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அண்ணா வழியில் அமைதி வழியில் அறவழியில் கலைஞர் என்ற தலைவன் கட்டி வைத்த இந்த கோட்டையில் இன்றைக்கு கழகத்தின் தலைவராக தளபதி அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்கள் அவரோடு நாங்கள் எல்லாம் எங்களோடு நீங்கள் எல்லாம் எதிர்கால தமிழகம் எழுச்சிமிக்க தமிழகம் ஏற்றமிகு தமிழகம் அதை வரவேற்க தொடர்ந்து நடத்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு உங்கள் ஆதரவை நல்கங்கள் என்று கேட்டு இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க